Hi all Assalamu alaikum Welcome back to Rishas Kitchen இன்னைக்கு நம்ம பிரியாணியோட மஸ்த் காம்பினேஷன் ஆன என்ன கத்திரிக்கா எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் இது புளி கத்திரிக்கானு சொல்லுவாங்க கத்திரிக்கா கிரேவினும் சொல்லலாம் நாங்க வந்து இத என்ன கத்திரிக்கான் தான் சொல்லுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இதுவரைக்கும் என்னுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க கூடவே பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க என்ன கத்திரிக்கா தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான ஒரு மசாலா பவுடர் நம்ம அரைக்கணும் அதுக்கு நான் இங்க ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணி அதுல நிலக்கடலை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உரிச்ச நிலக்கடலை தான் நான் வந்து ஏற்கனவே லைட்டா அதை வறுத்து தான் வச்சிருப்பேன் சட்னிக்காக அதனால இதை வந்து லைட்டா நீங்க வதக்குனாலே போதும் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளை எல்ல நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இருக்க வெள்ளை எல்லை இல்லைன்னா கருப்பில்ல கூட ஆட் பண்ணலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் கா டீஸ்பூன் வெந்தயம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் சிம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நான் வறுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி அதோட ரா ஸ்மெல் மாறினதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வாஷ் பண்ண கத்திரிக்கானா நல்லா தொடச்சிட்டு அது இந்த மாதிரி எக்ஸ் ஷேப்ல கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நிலக்கடலை வறுத்த அதே கடாயில் கால் கப் நல்லெண்ணெய் விட்டு நல்லெண்ணெய் சூடான உடனேயே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காவை நான் அதில் ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கத்திரிக்கா வந்து நல்லா டார்க் ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அதனால் அப்பப்போ திருப்பி விட்டுக்கோங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணியே நீங்கள் குக் பண்ணிக்கோங்க சிம் டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இல்லைன்னா எண்ணெய் தெரிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நான் இங்கே கத்திரிக்காவை காம்போடு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு காம்பு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் காம்பு கூட கட் பண்ணிக்கலாம் கத்திரிக்கா நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த உடனே அதை அப்படியே ஆயிலில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இது கேமரா ஆஃப்ல இருந்ததுனால நான் அதை எடுக்க முடியல சாரி இப்போ அதே எண்ணெயில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்த உடனேயே ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து சேர்த்துக்கிறேன் இதனால் வதக்கிக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை ஒடிசா அரிஞ்சு நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்குறதுக்காக நான் இங்கே ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி வதங்கி வந்தோடனே நான் கருவேப்பிலை ஒரு கொத்த இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நல்லா வதங்கி என்ன பிரிகிற டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த நிலக்கடலை பவுடர் இருக்குல்ல அதை நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணும்போது சிம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா முறுகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இந்த டைமில் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் நான் சேர்த்துக்கிறேன் மசாலா பவுடரோட ரா ஸ்மெல் மாறுறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த டைம் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சிம் ஃப்ளேமில் வச்சே நல்லா வதக்குங்க இல்லைனா அடிப்பிடிக்க சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு இதோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த பேஸ்ட்டை இதில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூட ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுங்க மீடியம் டு சிம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொதிச்சா போதும் இந்த மாதிரி என்ன தனியாக பிரிஞ்சு வரும்போது ஒரு லெமன் சைஸ் புளியாக அரை கிளாஸ் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் அதோட கரைசலை நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் நான் நல்லா ஸ்டிர் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த திக்னஸில் இருந்தால் தான் அது ஆடும்போது நமக்கு கரெக்டான பதத்துக்கு வரும் அதனால் நான் இப்போ ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த கத்திரிக்காவை நான் இதில் ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கத்திரிக்காய் வந்து நான் இந்த கலரில் தான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திருந்தேன் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் வந்து சூடாக சர்வ் பண்ணுறத விட ஆடினதுக்கப்புறம் பிரியாணி கூட வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் இதை ஃபோர்ஸாக கிண்டணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக கத்திரிக்காவை மட்டும் ட்விஸ்ட் பண்ணி குக் பண்ணுங்க ஏன்னா ஏற்கனவே நம்மளோட கத்திரிக்காய் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் அதனால உடைய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி ஆயில் பிரிஞ்சு கத்திரிக்காய் நல்லா கிளேஷியஸாக வரும்போது ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் 
நம்மளோட எண்ணெய் கத்திரிக்காய் இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு இது சூடாகவோ இல்லை ஆடினதுக்கப்புறமோ பிரியாணி கூட வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்